कहर खुदाया मेरा मतलब करम खुदाया है तुझे मुझसे मिलाया है सनी एक्चुअली अब बहुत दिनों से मैं तुमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था लेकिन कह नहीं पा रहा था वो सनी सनी एक्चुअली आए वो क्या सपना था यार पता नहीं ये सपना कब सच होगा चलो भाई मेरा सपना सच हो या ना हो बट आई मेक यू श्योर कि एक दिन आपका सपना जरूर सच होगा और जो भी आपके सपनों का राजा रानी राजकुमार या जो भी है वो आपको एक दिन जरूर मिल जाएगा फिलहाल आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12 अंग्रेजी के ऐसे सेंटेंसेज जो फ्लर्ट करते टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप इन सेंटेंसेज को यूज कर सकते हैं अपने सोना मोना के साथ फेसबुक पर व्हाट्सएप पर लेटर पर या छतों पर भाई इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेलाइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोज आने वाली नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल ज्वाइन पर मिल जाए तो चलेगा शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और सीखते हैं फ्लर्टिंग से रिलेटेड सेंटेंसेस अब सबसे पहले हम फ्लर्ट का मतलब समझ लेते हैं कि हिंदी में इसका मतलब क्या होता है देखो भाई जब भी आप दोस्ती के लिए किसी की खूबसूरती की तारीफ करते हैं तो इसे अंग्रेजी में फ्लर्ट कहते हैं मतलब आप उससे दोस्ती करना चाहते हैं और उसकी बॉडी की बालों की आंखों की तारीफ कर रहे हैं और उसकी तारीफ कर रहे हैं बातों की तारीफ कर रहे हैं तो इस तारीफ को अंग्रेजी में फ्लर्ट कहते हैं दोस्ती के लिए जो की जाए और शादी के लिए कर रहे हैं तो फिर यह फ्लर्ट का प्रपोजल ज्यादा हो जाता है अब अगर आपकी कोई तारीफ करे कोई आपकी तारीफ कर रहा है और आप उससे पूछना चाहते हैं है रे फ्लर्ट कर रहा है के? तो आप इसे अंग्रेजी में पूछ सकते हैं आर यू फ्लर्टिंग विद मी यानी क्या तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो या फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो अब जब भी आप किसी की तारीफ करना चाहते हैं तो अंग्रेजी में हमारे पास वही पुराने घिसे पिटे शब्द होते हैं लड़की होती है तो हम बोल देते हैं यू आर ब्यूटिफुल या यू आर स्वीट और लड़का होता है तो यू आर हैंडसम यू आर स्वीट नहीं उसे तो स्वीट ही नहीं बोलते वरना ऐसा लगेगा जैसा हम उसे मीठा बुला रहे हैं अब मैं आपको कुछ दूसरे तरीके बता देता हूं किसी की तारीफ करने के लिए आप अंग्रेजी में क्या क्या बोल सकते हैं फ्लॉट करते टाइम तो अगर कोई लड़की है तो वो आपको अच्छी लगती है या आप कहना चाहते हैं भाई तुम अच्छी लग रही हो तो आप बोल सकते हैं यू लुक गॉर्जियस याद रखना गॉर्जियस लिखा हुआ है कभी बोल दो यू लुक जियोग्राफी क्योंकि इसकी स्पेलिंग में कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो यही बोल देते हैं फिर पड़ती है सैंडल और आप दूसरे तरीके से बोल सकते हैं यू लुक अट्रैक्टिव यू लुक अट्रैक्टिव यानी भैया तुम बहुत अट्रैक्टिव मैग्नेटिक दिख रही हो मैं एकदम खिंचा चला रहा हूं लोहे की तरह और अगर लड़का है तो आप बोल सकते हैं यू लुक हैंडसम ये लोग हैंडसम बस एक ही काफी है लड़के के लिए अगर आप किसी की आंखों की तारीफ करना चाहते हैं मतलब भाई तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं तो ये मत बोलो योर आईज आर वेरी ब्यूटीफुल मतलब ये कॉमन सी चीज हो जाती है इतना बड़ा इंप्रेशन नहीं जमा पाएगी आप बोल सकते हैं योर आईज आर सो डीप योर आईज आर सो डीप डीप का मतलब ऐसे गहरा होता है लेकिन जब यह आंखों के साथ जुड़ जाता है तो इसका मतलब वही होता है बहुत अच्छी सुंदर वो गाना तो सुना होगा ना झील सी गहरी आंखें नीली आंखें जो भी होता है तो मतलब कुल मिला इसका मतलब यही होता है योर आईज आर सो डीप और अगर कोई लड़का या लड़की बात बात पे गाली दे लेकिन प्यार में आपको उसकी गालियां भी फूल नजर आती हैं और आप कहना चाहते हैं आ, मुझे तुम्हारी बातें बहुत अच्छी लगती है मैं इनमें खो जाता हूं या खो जाती हूं तो मुझे तुम्हारी बातें बहुत अच्छी लगती है वो कह सकते हैं आई लाइक द वे यू टॉक आई लाइक द वे यू टॉक यानी मुझे तुम्हारी गुटका खा के जो बातें ना बहुत अच्छी लगती है तुम्हारे मुंह से जो गुटका टपकता है बहुत अच्छा लगता है और आपको अगर उसकी चाल अच्छी लगती है यानी उसका चलना अच्छा लगता है वो हिरणी जैसा मोरनी जैसा जो भी होता है तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं आई लाइक द वे यू वॉक आप टॉक की जगह वॉक कर देंगे मतलब पहले बोला मुझे तुम्हारा बात करने का स्टाइल अच्छा लगता है बोलना अच्छा लगता है और आप बोल रहे हैं मुझे तुम्हारे चलने का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है मान लीजिए आप व्हाट्सएप पे किसी से बात कर रहे हैं और आप उससे कभी मिले नहीं है अब आपकी इच्छा है उससे मिलने की तो डायरेक्टली ये नहीं बोलना है आई वॉन्ट टू मीट यू इन द मॉल इससे इंप्रेशन खराब होगा बल्कि उसकी जगह आप ये वाला सेंटेंस बोल सकते हैं आई वेश आई कुड मीट यू वॉन्स I wish यानी काश I could meet you once मैं तुमसे एक बार मिल पाता तुम्हारा थोड़ा face to face देख पाता तो ये वाला sentence ज्यादा अच्छी English में हो जाएगा और थोड़ा आपका impression create कर देगा Social media पर लोग अक्सर अपने friends को personally pic भेजते रहते हैं या मंगवाते रहते हैं तो अगर आपने किसी की pic देखी और आप उसको ये कहना चाहते हैं एक और pic मिलेगी please तो ये नहीं बोलना है वन मोर वन मोर ये कोई गेम नहीं हो रहा वन मोर आप अंग्रेजी में अच्छा सा सेंटेंस बोल सकते हैं इसके लिए यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है कैन आई Have your one more pick, please. 
कैन आई हैव क्या मैं ले सकता हूं क्या मैं मांग सकता हूं क्या मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं आपके पैरों में गिर सकता हूं वन मोर पिक प्लीज यानी आपकी एक और फोटो लास्ट में प्लीज लगाकर ये एक रिक्वेस्ट वाला वर्ड और अच्छे से बन गया अब बीच में जो पिक लिखा हुआ है अगर ये आपको ज्यादा चुभे इसकी जगह फोटो बोल दो स्नैप बोल दो डीपी बोल दो जो दिल में इसमें लगा दो और ये वाला सेंटेंस आप बोल सकते हैं अक्सर लोग लड़कियों से दोस्ती करने से पहले ये कंफर्म कर लेना चाहते हैं कि सामने वाली बेचारी रिजर्व तो नहीं है मतलब उससे ये जरूर पूछ लेते हैं तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है क्या तो भाई डायरेक्टली ये वाला सेंटेंस बिल्कुल ओड है बिल्कुल बकवास है क्योंकि आप डायरेक्टली पर्सनल लाइफ पर अटैक कर रहे हैं आप इसकी जगह ये पूछ सकते हैं आ, बाजी इज देर एनी वन स्पेशल इन योर लाइफ Uh, क्या आपकी जिंदगी में कोई खास है वो कहेगी हाँ मेरे पापा तो इस तरीके के सेंटेंसेस आप पूछ सकते हैं ये इनसिक्योर भी नहीं होते मतलब सिक्योर होते हैं सामने वाले को अच्छे भी लगते हैं और डायरेक्टली अगर तुम किसी से बोलो हैव यू बी एफ हैव यू जी एफ हैव यू एस एस सी यू पी एस सी तो भाई इस तरीके के सेंटेंस बेचती के अलावा कुछ नहीं कराते इससे यह भी पता लगता है कि दूसरे से सुन के यहां पर चेपरा अंग्रेजी इसको आती नहीं देखो भाई चैटिंग के टाइम अगर आपको कोई वेट करने के लिए कह रहा है या कह रही है मतलब किसी लड़की ने आपसे कह दिया यही बैठा रही है दो सीटी लगा के आ रही है चावलों में और चावल छोक यहां से हिलियो मत तो आपको ये नहीं कहना है ओके बेबी या फिर ओके आई विल वेट जबकि आप इस सेंटेंस को थोड़ा और हरा भरा करके बोल सकते हो आप बोल सकते हो ओके आई विल वेट फॉर द गोल्डन मोमेंट टू टॉक यू आ, इसकी हिंदी होती है मतलब मैं उन सुनहरे पलों का वेट करूंगा तो उनसे बात करने के लिए पता चला वो बेचारी खुद कंपार्टमेंट का पेपर भर रही है तो कुल मिला के आप ये जरूरी नहीं यही बोलो वैसे ये भी कर सकते हो कोई भी अच्छा सा सेंटेंस यूज कर सकते हो कुछ और सेंटेंस वेट वाले देखो यहां नीचे भी लिखे हुए हैं इनको भी स्क्रीन वॉट ले लो ये काम आ जाएंगे तुम्हारे ज्यादातर लोग ऑनलाइन आते ही सवाल पूछते हैं हाउ आर यू और आप उसका जवाब दे देते होंगे आई एम फाइन और क्या होगा लेकिन अगर आप फ्लॉड मोड में है यानी सामने वाले को या वाली को अट्रैक्ट की कोशिश कर रहे हैं तो हाउ आर यू का जवाब आप कुछ ऐसे दीजिए आई एम गुड बट नाउ बेटर टू सी यू इसका मतलब है मैं अच्छा हूं या अच्छी हूं लेकिन तुम्हारा थोड़ा देख के ऑनलाइन तुम्हें आते ही और अच्छा हो गई हूं या हो गया हूं गुड का बेटर कर दिया यानी और बेहतर हो गया हूं वो अलग बात है कि वो बेचारी कुकर पे सीटी लगा रही थी और तुम पबजी खेल लेते लेकिन आप फ्लट कर रहे हैं तो आप ये वाला सेंटेंस हाउ आर यू के जवाब में बोल सकते हैं अगर आप किसी का ऑनलाइन वेट कर रहे थे और वो फॉरन ऑनलाइन आ जाता है या जाती है तो आप फॉरन बोलते बेबी आई वॉज वेटिंग फॉर यू यानी मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था या कर रही थी ये कॉमन सा सेंटेंस हो जाता है आप थोड़ा हार्ड बोल सकते हैं जैसे यहां पर लिखा हुआ है आई वॉज क्यूरियस टू सी योर मैसेज यानी मैं बहुत ज्यादा उत्सुक था आग बबूले उठ रहे थे तुम्हारे मैसेज पढ़ने के लिए और कुछ और चीजें रिप्लाई में यानी वेट कर रहे थे तब आप सामने वाला आ जाता है आ जाती है तो यहां पर लिखे हुए ये भी देखो ये आप उस टाइम पे बोल सकते हैं जब सामने वाला एकदम ऑनलाइन आया और आप उसे कह सकते हैं बेबी आई वॉज वेटिंग फॉर यू सामने वाला या सामने वाली अगर एक मिनट भी रिप्लाई ना करे ना तो फौरन आप कह देते हो बेबी नाराज हो क्या तो आप इसे अंग्रेजी में पूछ सकते हैं आर यू एंग्री विद मी आर यू एंग्री विद मी और अगर आप इसका जवाब या वो इसका जवाब देना चाहे या कोई आपसे पूछ ले आर यू एंग्री विद मी तो आप इसका जवाब दे सकते हैं नो नो आई नेवर गेट एग्री विद यू यानी मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होता चाहे कुछ भी हो जाए और आप अगर ये कहना चाहते हैं बेबी मुझसे कभी नाराज मत होना बेबी प्लीज नेवर गेट एग्री विद मी नेवर गेट एंग्री विद मी यानी मुझसे बहन प्लीज कभी नाराज मत होइए जो चाहे मांगेगी दे दूंगा एप्पल आई फोन पचास भी ला दूंगा और आखिर में अगर आप अपने प्यार का इशार करना चाहते हो तो आपको तो एक सेंटेंस पता ही होगा जो आप हर दूसरे तीसरे दिन हर दूसरे तीसरे बंदे से बंदी से बोलते हो आई लव यू वेल ये बहुत ज्यादा इनसिक्योर है मतलब सामने वाले को एकदम गुस्सा भी आ सकता है वो थोड़ा भी बिगाड़ सकता है बिगाड़ भी सकती है तो आप इसकी जगह एक सिक्योर शब्द बोल सकते हो देखिए यहां पर लिखा हुआ है आई हैव फॉलन इन लव विद यू बेबी मुझे तुमसे प्यार हो गया है और आप इसकी जगह ये अगर जैसे सामने वाले को नहीं बोलना है तो आप उसकी किसी चीज को भी बोल सकते हो आई हैव फॉलन इन लव विद योर सैंडल मुझे तुम्हारी जूती से प्यार हो गया है आई हैव फॉलन इन लव विद योर मोबाइल आई हैव फॉलन इन लव विद योर पपी वगैरह वगैरह मतलब आपको सामने वाले की जिस भी चीज से प्यार हुआ है ना आई हैव फॉलन इन लव विद और विद के बाद आप उस सामान का उस चीज का नाम रख दो सामने वाले को लगेगा भाई साहब अंग्रेजी बड़ी कट्टर वाली आती है इसे तो भाई ये थे फ्लटिंग से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेज आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी अगर आपको कोई सवाल है सुझाव है या अभी भी कोई सेंटेंस है फ्लट से रिलेटेड तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं इसके अलावा मेरे एक टेक चैनल भी है वहां पर जाना सरताज टेक एंड टॉक उसको सब्सक्राइब कर देना बढ़िया बढ़िया वीडियो आती है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और इस वीडियो को तो आपने लाइक तो किया होगा मुझे पता है लाइक नहीं किया तो कर देना और